அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டென்த் மேக்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரியில் ரேஷியோ மெத்தட்னா என்ன அது எப்படி நம்ம ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக பயன்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மூணு டிகிரிஸ் தான் வந்து டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க்கில் அதிகமாக வரும் சரியா ஜீரோ நைன்டி டிகிரி வராது அதனால் இதோட ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா முதல்ல தே தேர்ட்டி டிகிரி அடுத்து சிக்ஸ்டி டிகிரி கடைசியாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இங்கே ஆரம்பித்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு கிளாக் வைஸில் எழுதிக்கோங்க அடுத்ததாக சிக்ஸ்டி டிகிரியில் இது ரெண்டையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ இங்கேயும் ஒன்று இங்கேயும் எழுதிக்கோங்க அதே டூ இங்கே வந்துடட்டும் அதுக்கப்புறமா டே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து இங்கேயும் ஒன்று இங்கேயும் ஒன்று இங்கே வந்து டூ இப்போ இந்த த்ரீக்கு ஒரு ரூட்டு இந்த த்ரீக்கு ஒரு ரூட்டு இந்த டூக்கு ஒரு ரூட்டு சரியா இப்படி தான் தேர்ட்டி டிகிரிக்கு ரேஷியோ ஃபிகர் இது சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு ரேஷியோ ஃபிகர் இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ரேஷியோ ஃபிகர் இப்போ முதல்ல டேன் இதிலேருந்து எப்படி டேனோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது டிவைடட் பை இது சரியா டேன் சிக்ஸ்டி ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ஒன் அடுத்ததாக காஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ அடுத்து சைன் ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை டூ இதே மாதிரி கொசிக்கன் சீக்கன் காட்டு இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து இதே மாதிரி நீங்கள் சொல்லி கொடுத்துடலாம் இப்போ இதே மாதிரி டேன் இப்போ டேன் தேர்ட்டி வேணும்னா ஒன் டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ காஸ் தேர்ட்டி வேணும்னா ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை டூ அடுத்து சைன் தேர்ட்டி வேணும்னா ஒன் டிவைடட் பை டூ அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ஒன்று அடுத்ததாக காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒன் டிவைடட் பை ரூட் டூ அடுத்து சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒன் டிவைடட் பை ரூட் டூ சரியா இப்போ இந்த ரேஷியோட ஃபிகர்ஸை வச்சு எப்படி நம்ம ப்ராப்ளம் சால்விங்கு ஈஸியாக பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இதோட முதல்ல இதோட அர்த்தம் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ இங்கே வந்து ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா இதோட நீளம் வந்து ஒன் யூனிட் இருந்துச்சுன்னா இதோட நீளம் அதோட டபுளாக இருக்கும் அதாவது டூ யூனிட்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஆப்போசிட் சைடு ஒன் யூனிட் இருந்துச்சுன்னா ஹைப்போட்டனிஸ் டூ யூனிட்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி அட்ஜஸ்டன் சைடு வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ரூட் த்ரீ அதாவது ஒன் பாயிண்ட் அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ லென்த் இருக்கும் இதுதான் இதுக்கு அர்த்தம் அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி டிகிரியில் ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ இருந்துச்சுன்னா இது ஒன் யூனிட் இருக்கும் இது இதோட டபுளாக இருக்கும் டூ இதுவும் இதுவும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஹைபோட்டனிஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் சரியா இப்போ இதை பயன்படுத்தி நம்ம எப்படி பார்த்தோன்னா எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது எடுத்துக்காட்டு ஏழு புள்ளி பதினாலு கணக்கு இதுக்கு உண்டான டயக்ராம் போனால் வரைஞ்சிட்டேன் சரியா இது வந்து நூலி நீளம் இரநூறு மீட்ரு கோணம் வந்து கரை மட்டத்தோட தொட்டி டிகிரி ஏற்படுத்துது இது வந்து உயரம் இப்போ நம்ம வந்து எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா எவ்வளோ உயரத்தில் பறக்குதுன்றத இந்த இதாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது ஹெச் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த தெட்டி டிகிரி ரேஷியோ ஃபிகர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இது ரெண்டு மடங்கு இருந்துச்சுன்னா அதில் பாதி தான் இருக்கும் சரியா அப்போ இது டூ ஹண்ட்ரட்னா பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் இது எவ்வளோ தான் இருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் இதையும் நீங்கள் போட்டே பார்க்காம சொல்லிடலாம் எவ்வளோ அப்படின்னா இது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா இது எவ்வளோ இருக்கணும் இதோட ரூட் த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ இது ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சுன்னா இது எவ்வளோ இருக்கணும் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ரூட் த்ரீ மீட்டர் சரியா இதை நீங்கள் ரெகுலர் மெத்தடில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஆன்சர் வரும் அடுத்ததான் அடுத்ததாக எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டின் ஒரு ஏனி கொடுத்துருக்கு அது தரையோட சிக்ஸ்டி டிகிரியில் கோணத்தை ஏற்படுத்துது அது அந்த சுவற்றோட அடியிலிருந்து எவ்வளோ தொலைவு இருக்குன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இப்போ என்ன கேட்குதுன்னா ஏனியோட நீளத்தை கேட்டிருக்கு அதாவது இந்த ஹைபோட்டர் மிஸ்ஸை கேட்குறது இப்போ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரேஷியோ ஃபிகர் எடுத்துக்குவோம் பாருங்கள் இந்த அளவு எனக்கு தெரியுது அப்போ இங்கே அதுக்கு உண்டான கரஸ்பாண்டிங் இது டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன்று அப்போ நமக்கு தேவை இது அப்போ இது ஒன்றுன்னா இது அதோட டபுளாக இருக்கணும் அப்போ அதாவது டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எவ்வளோ வரும் செவன் மீட்டர் இப்போ நீங்களே சொல்லலாம் இதோட ஒயர் எவ்வளோ இருக்கும் செவட்டோட இங்கே இந்த புள்ளியிலேருந்து தரைக்கு எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் அப்படின்னா இது இது ஒன்று இது ஒன் இன்ட்டு ரூட் த்ரீ அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது எவ்வளோ இருக்குன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் த்ரீ நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்ததாக எக்ஸாம
இங்கே ரூட் த்ரீ இருக்குது சரியா அப்போ இங்கே இங்கே வந்து ஒன்று இருக்குது அப்போ எனக்கு இங்கே ஒன்று வரணும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூவை ரூட் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ இந்த வேல்யூவை நான் ரூட் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு இங்கே என்ன இருந்திருக்கணும் டென் இருந்திருக்கணும் அப்போ தேர்ட்டி இல்லை அடுத்ததாக சிக்ஸ்டி டிகிரி பாருங்கள் இங்கே இது ஒன்றுன்னா இங்கே இதோட வேல்யூ ஒன் இன்ட்டு ரூட் த்ரீ அப்போ டென் ரூட் த்ரீயை ரூட் த்ரீயால் பெருக்குங்க அப்போ டென் இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டி மீட்டர் அப்போ எத்தனை டிகிரிங்க சிக்ஸ்டி டிகிரி இன்னொரு ஒரு ஈஸியான மெத்தடு என்னென்னா இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த ஆப்போசிட் சைடு வந்து இப்போ பாருங்கள் இதில் எது ஆப்போசிட் சைடு பெருசாக இருக்குது இது வந்து ஒன்று அட்ஜஸ்டன் சைடு வந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ அப்போ இது கிடையாது அப்போ ஆப்போசிட் சைடு எப்போ தான் இப்போ பெருசாக இருக்கும் அட்ஜஸ்டன் சைடை விட அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டிகிரியில் தான் அப்போ இது வந்து டென் ரூட் த்ரீ அதாவது டென் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ இது வந்து தேர்ட்டி இது ரெண்டில் எது பெருசு ஆப்போசிட் சைடு தானே பெருசு அப்போ இது பெருசாக இருந்தால் சிக்ஸ்டி டிகிரி இது பெருசாக இருந்தால் தேர்ட்டி டிகிரி இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சரியா இப்போ இதை டூ த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு தேர்ட்டி கிடச்சிடும் அதனால் இது வந்து எத்தனை டிகிரி அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டிகிரி இப்போ இது பாருங்கள் அந்த மரம் முறிந்து ஒரு கணக்கு இருக்கு இல்லையா இது எடுத்துக்காட்டு ஏழு புள்ளி பதினெட்டு ஒரு மரத்தின் மேல் பாகம் காற்றினால் முறிந்து அது தரையில் அந்த உச்சி வந்து ஏற்படுத்துகிற கோணம் எவ்வளவு அப்படின்னா தேர்ட்டி டிகிரி அந்த உச்சிக்கும் அந்த மரத்தோட அடிக்கும் இடையில் உள்ள தொலைவு வந்து முப்பது மீட்டர் அப்போ நம்ம இப்போ தேர்ட்டி டிகிரி ரேஷியோ டயக்ராம் எடுத்துக்குவோம் சரியா இப்போ இதோட அளவு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு தேர்ட்டி மீட்டர் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா ரூட் த்ரீ இப்போ எனக்கு இதோட வேல்யூவும் வேணும் இதோட வேல்யூவும் வேணும் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன இதோட இது டபுளாக இருக்கும் அப்போ இது ரூட் த்ரீனா எனக்கு ஒன்று கிடைக்கணும் அப்படின்னா ரூட் த்ரீக்கு தேர்ட்டி ஈக்குவல் அப்போ எனக்கு ஒன்று வேணும்னா ரெண்டு பக்கமும் ரூட் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்போ தேர்ட்டி டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ தேர்ட்டியை வந்து டென் இன்ட்டு த்ரீனு எழுதிக்கலாம் அப்போ அந்த த்ரீயை வந்து ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீனு எழுதுனா ஒரு ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டென் ரூட் த்ரீ அப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளோ இருக்கும் டென் ரூட் த்ரீ அப்போ இந்த இது எவ்வளோ இருக்கும் இதோட டபுளாக இருக்கும் அப்போ இது டென் ரூட் த்ரீனா இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே டுவெண்ட்டி ரூட் த்ரீ சரியா இப்போ மரத்தோட மொத்த உயரம் தான் நமக்கு தேவை இப்போ டென் ரூட் த்ரீயும் டுவெண்ட்டி ரூட் த்ரீயும் கொடுத்தோம்னா தேர்ட்டி ரூட் த்ரீ இந்த மாதிரி ரேஷியோ மெத்தட் வந்து ரொம்ப நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ